నమస్కారం అండి ఈ సిరిమల్లి పువ్వ ట్రైలర్ చూసాం చాలా బాగుందండి జనరల్గా మల్లె పువ్వు స్మెల్ చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది పువ్వు చిన్నదై ఉండి అలాగే ఈ సినిమా చిన్న సినిమా అయినా కూడా కంటెంట్ చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంది గ్యారంటీగా ఈ సినిమా మంచి పేరు తీసుకొస్తుంది మంచి హిట్ అవుతుందని ఆశిస్తున్నాను అలాగే ఇప్పుడు ప్యాన్ ఇండియా స్టార్ మన అజయ్ ఘోష్ గారు చాలా కీలకమైన క్యారెక్టర్ చేశారు ఈ సినిమా గ్యారంటీగా మంచి పేరు వస్తుందని ఆశిస్తున్నాను తర్వాత డైరెక్టర్ గురించి ఒక మాట చెప్పాలండి నేను అష్టం డైరెక్టర్ గారు చేస్తున్నప్పుడు ప్రేమించుకున్న తర్వాత సినిమా కారణ చేయలో చేస్తున్న టైంలో ఆ డైరెక్టర్ గారు అప్పుడు ఒక గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయ్ ఆయన స్టోరీ రైటర్ అండి కథ పట్టుకుని నా దగ్గరికి వచ్చారు వచ్చి నేను నాడి గారిని కలిసానండి మిమ్మల్ని కలవమన్నారండి సార్ ఇప్పుడు మేము కథలో అయితే మీరు ఇవ్వండి సార్ మీరు నవ్వలవ్వండి చదువుతాను నేను ఈ సినిమా అయ్యే వరకు మేము ఇప్పుడు కాన్సన్ట్రేషన్ చేయలేమండి అన్న సరే అని అన్నారు తర్వాత కలవమని చెప్పా ఆయన కలవలేదండి విచిత్రంగా ఏంటంటే ఈ మధ్య నేను నేను చూశాను అనమాట ఈయన ఎక్కడ ఎక్కడో చూశాను నా ఫీలింగ్ నాకు కలిగితే ఆయనే వచ్చి పరిచయం చేసుకున్నారు మహేష్ గారు మిమ్మల్ని అప్పుడు కలిసాండి ఈ రోజు అనేసి చాలా ఆనందంగా ఉంది ఆయన సినిమా మీద ఎంత మక్కు అంటే సినిమా మీద ఇష్టం కొద్దీ ఆయన చేస్తున్న గవర్నమెంట్ జాబ్ కూడా వాలంటీర్ రిటైర్మెంట్ ఇచ్చేసి ఈ సినిమాని మంచి కథ రాసి చేశారు ఇటువంటి సినిమా ఆయన యొక్క తపన ఆయన యొక్క ఇంట్రెస్ట్ని గ్రహించిన ప్రొడ్యూసర్ గారికి చాలా థ్యాంక్స్ అండి ఆ ప్రొడ్యూ ఇటువంటి ఆయన్ని ఎంకరేజ్ చేసిన ప్రొడ్యూసర్ గారికి కూడా నేను ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను ఈ సినిమా మంచి ఇట్టేవాళ్ళని మంచి కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలు మా అన్నయ్య ప్రసన్న కుమార్ గారికి ఇంకొక బ్రదర్ చంద్రమహేష్ గారికి మాణిక్ బాయ్కి ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున నా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను ముఖ్యంగా సిరిమల్లె పువ్వ ఈ చిత్రం ఫంక్షన్కి విచ్చేసినటువంటి మీడియా మిత్రులకి ప్రతి ఒక్కరికి నా ధన్యవాదాలు సిరిమల్లె పువ్వ ఈ చిత్రం ఫిబ్రవరి పదో తారీఖు రిలీజ్ అవుతుంది తప్పకుండా ఈ చిత్రాన్ని పెద్ద విజయవంతం చేయాలని ప్రేక్షక దేవుడిని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను అలాగే ఈ చిత్ర దర్శకులు గౌతమ్ గారు నాకు చానాళ్ళుగా మంచి ఫ్రెండు చాలా మంచి సౌమ్యుడు సబ్జెక్ట్ పట్ల సాంగ్స్ పట్ల ప్రతి దానిలో మంచి అవగాహన ఉన్నవాళ్ళు సో తనకి ఈ సినిమా పెద్ద హిట్ కావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను అలాగే నిర్మాత జహాన్ గారు థ్యాంక్ యూ అండి చానాళ్ళుగా నాకు బాగా పరిచయం ఆవిడ ఈ సినిమా తీసి ఆవిడకి భగవంతుడు పెద్ద హిట్ చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఈ సినిమాలో ఎంతోమంది మంచి టెక్నీషియన్ చేశారు ఈ సినిమాలో ముఖ్యంగా అత్యంత నా కుటుంబం నా బ్రదరు మా అన్నయ్య నందమూరి హరిగారి అబ్బాయి ఎన్టీఆర్ నందమూరి తారక రామారావు ఈ చిత్రానికి ఎయిటర్గా కూడా వర్క్ చేశారు మా సి నా సినిమాలన్నీ తనే చేసేది సో ఇంత మంచి మంచి మనుషులు ఈ చిత్రానికి వర్క్ చేయటం అలాగే మ్యూజిక్ జీపు తను కూడా చాలా బాగా చేశాడు సాంగ్స్ అన్ని చాలా బాగున్నాయి సో ఇంత మంచి క్రూతోటి చేసిన ఈ ఫిల్మ్ పెద్ద హిట్ కావాలని ఫిబ్రవరి పదో తారీఖు రిలీజ్ అవుతుంది ఈ సినిమా పెద్ద సక్సెస్ కావాలని ప్రొడ్యూసర్ గారికి డైరెక్టర్ గారికి మనస్ఫూర్తిగా నా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ చదివిస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సిరిమల్లె పువ్వ ఇప్పుడు వచ్చిన గెస్ట్లలో చూసుకుంటే చంద్రమహేష్ గారు కానీ సముద్ర గారు కానీ మాణిక్ గారు కానీ రాజేంద్ర గారు కానీ పద్మిని గారు కానీ ఇక్కడ ఉండ ప్రతి ఒక్కళ్ళు డెఫినెట్గా వీళ్ళు అటెండ్ అయ్యారు అని అంటే మనస్ఫూర్తిగా ఒక సినిమా బాగా ఆడాలని కోరుకునే వ్యక్తులు వీళ్ళు ఏదో సినిమా ఫం వచ్చాం ఫంక్షన్కి అటెండ్ అయ్యాం ఏదో ఇది చేసామని కాకుండా వాళ్ళు లోపల సోల్తో కూడా కోరుకుంటారు డెఫినెట్గా ఆ డైరెక్టర్ మంచి పొజిషన్ రావాలి ఆ ప్రొడ్యూసర్ సినిమా బాగా ఆడాలని అట్లాంటి మనుషుల్ని ఏరి కోరి వాళ్ళ ఇక్కడ పెట్టుకుంటాం అనేదే ఈ సినిమాకి ఒక మంచి నిదర్శనం అనుకోవచ్చు అలాగే సినిమల్లి పువ్వు టైటిల్ చూస్తా అంటే చాలా సాఫ్ట్గా చాలా ఇదిగా ఉంది ఒక లవ్ స్టోరీ అన్న ఫీలింగ్ కలుగుతుంది సో డైరెక్టర్ గౌతమ్ గారు కూడా చాలా సాఫ్ట్గా ఉంటాడు మనిషి కానీ లోపల చూస్తే మల్టిపుల్ అంటే ఒక నక్సలిజం యాంగిల్ కానీ లేకపోతే ఒక ఫ్యాక్షన్ బ్యాక్డ్రాప్ యాంగిల్ కానీ విపరీతంగా ఉండి ఒక మాస్ యాక్షన్ ఫిల్మ్గా కూడా ఈ సినిమా అంటే ఇటు సాఫ్ట్ ఉండి అటు యాక్షన్ ఉండి అన్ని రకాలుగా కూడా ఈ ట్రైలర్స్ కానీ ఈ చూసాం సాంగ్స్ చూస్తే చాలా అద్భుతంగా ఉన్నాయి అలాగే నిర్మాత జహాన్ గారు కూడా ఎక్కడ ఖర్చుకి వెనుకాడకుండా ఈ సినిమాని అద్భుతంగా చేసినట్టు కనబడుతుంది డెఫినెట్గా ఈ సినిమా బ్రహ్మాండమైన హిట్ అయ్యి జహాన్ గారికి మంచి డబ్బులు వచ్చి గౌతమ్ గారికి డైరెక్టర్గా మంచి పేరు వచ్చి దీంట్లో పనిచేసిన హీరో హీరోయిన్లు అందరూ టెక్నీషియన్స్ 
అందరూ కూడా చాలా మంచి భవిష్యత్తులో ఉండాలని కోరుకుంటూ ఇక మా నందమూరి హరిగారు అబ్బాయి నందమూరి తారక రామారావు గారు సో హరిగారు ఎంత గొప్ప ఏటరో మనకు తెలుసు నందమూరి తారక రామారావు కూడా ఆయన్ని మించి పేరు తెచ్చుకుని ఇంకా గొప్ప ఏటర్గా అవ్వాలని మా సముద్రి గారు కూడా నా పర్మనెంట్ సినిమాలకి అన్నిటికీ ఆయన అంటున్నారు ఇంత మంచి టెక్నీషియన్స్ని పెట్టుకుని ఈ సినిమా చేశారు కాబట్టి ఈ సినిమాలు పువ్వ అనేది డెఫినెట్గా హిట్ అవ్వాలి ప్లస్ ఇది టైటిల్ పరంగా కూడా చాలా అద్భుతమైన టైటిల్ సెంటిమెంట్ టైటిల్ సో ఆర్తనని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకోండి వేదిక మీద నా పెద్దలు మిత్రుడు సోదరుడు నిర్మాతల మండలి జనరల్ సెక్రటరీ మన ప్రసన్న గారికి నా దర్శకుడు ఇప్పుడే వెళ్ళిపోయాడు సముద్ర గారికి నా దర్శకుడు ఇంకో దర్శకుడు చంద్ర మహేష్ గారికి మరి నాగులపల్లి గారికి అలాగే సముద్రుడు చిత్రం హీరో సూపర్ చాలా బాగా చేశాను నేను చూసాను టైలరు మన రమాకాంత్ గారికి డైరెక్టర్ ఈ సినిమాకి డైరెక్టర్ గౌతమ్ గారికి సోదరుడు రెడ్డి గారికి హీరో హీరోయిన్స్కి ఇవన్నీ కాగా ఈ సినిమాను నైజాంలో రిలీజ్ చేస్తున్న నా మిత్రుడు రాజేంద్ర గారికి మా పరిచయం ముప్పై ఏళ్ళ నుంచి మొన్న తిరుపతికి వెళ్ళి వచ్చి అక్కడ నుంచి షాల్వా తీసుకొని వచ్చాము కొన్ని అందులో నుండి ఒకటి ఈ సినిమా సిరి సంపదలతో తుల తూగాలని కోరుకుంటూ మా రాజేంద్రకు నిర్మాతకు ఎన్నలేని డబ్బులు రావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఈ షాల్వా రాజేంద్ర గారికి ఎందుకు ఇంత ప్రత్యేకత చూపించానంటే నాకు ముప్పై మూడేళ్ల నుంచి నాకు మంచి పరిచయము నేను కూడా ఒక సినిమా డిస్ట్రిబ్యూటర్గా ఎయిటీ ఫైవ్ నుంచి నైంటీ ఫైవ్ వరకు చేశాను నేను డబ్బులు పోగొట్టుకుని ఇక్కడ మన సెట్ కాదని అప్పటి నుంచి ఇండస్ట్రీ రెండు కాళ్ళ రెండు గురాల మీద సవారీ చేశాను డిస్ట్రిబ్యూషను మరి సినిమా ఇండస్ట్రీ అయితే నాకు సినిమా నటుడుగానే నాకు మంచి పేరు వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడికి షిఫ్ట్ అయిపోయాను ఆయన అక్కడ ఉండి పుష్కలంగా సంపాదించుకున్నారు ఆయన సంపాదించినందుకు చాలా సంతోషము అలాగే ఈ సినిమా హీరో హీరోయిన్లకు మరియు మన దర్శక నిర్మాతలకు ముఖ్యంగా ఎడిటింగ్ చేసిన నా గురువు ఎన్టీ రామారావు గారు పేరు పెట్టుకున్న నందమూరి తారక రామారావు గారికి ఎడిటర్ గారికి అలాగే సంగీత దర్శకులకు నృత్య దర్శకులు కెమెరా సూపర్గా ఉంది ఎవరో కానీ చాలా బాగా చూశారు కెమెరా చాలా బాగుంది వెరీ గుడ్ బ్రదర్ మంచి బ్రైట్ ఫ్యూచర్ ఉంది మీకు ఇన్ని చేశారు రిలీజ్ కూడా మంచిగా చేయండి భగవంతుని నేను ఒక్కటే కోరుకుంటున్నాను కోటి పడి కోట్లు కోట్లు సంపాదించడం అని కాదు చిన్న సినిమా కదా చిన్న లాభాలు మంచి లాభాలు చూసి ఇంకో చిత్రం తీసేంతటి డబ్బు వాళ్ళకు కలిగించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను ఈ సినిమా ఒక పదహారేళ్ల వయసు చిత్రంలో శ్రీదేవి గారికి సినిమాలు లేవు పువ్వా సినిమాలు పువ్వా ఆ సినిమా హిట్ అయ్యింది ఆ సినిమా పేరు అందులో పాట పేరు పెట్టుకున్నందుకు ఈ సినిమా కూడా హిట్ కావాలని కోరుకుంటున్నాను ఇక మల్లె పువ్వు సినిమా ఎంత తెల్లనైనదో మనం రెండు మల్లె పువ్వులు వచ్చాయి శోభన్ బాబు గారిది వచ్చేది మన సముద్ర గారిది వచ్చేది ఆ రెండు కూడా ఎలా ఆడినా మంచి డబ్బులు వచ్చాయి అంతకు మించి డబ్బులు ఈ సినిమాకు రావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ సిరి మల్లె పువ్వు అంటే సిరి అంటే డబ్బు మల్లె పువ్వు అంటే మంచి సువాసన ఇచ్చి తెల్లదనమైంది ఆ సిరి ఈ సుందరమైన పేరు ఈ సినిమాకు రావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన నిర్మాత దర్శకులు ఈ సంస్థ వారికి నమస్కారాలు తెలుపుకుంటూ పేకేశ్వర దేవుళ్ళలో మీరు కూడా గొప్పని ఇక్కడ రావాల్సిన వాళ్ళే కానీ మాకు ఆ అదృష్టం ఉండి మేము వచ్చాం మీకు కూడా రేపు అదృష్టం వస్తుంది మీరు కూడా వస్తారు మీరు కూడా మాకు సమానమే ఇందులో తక్కువ కాదు ఇక్కడ ఎక్స్క్యూజ్ మీ సినిమా దర్శకుడు శ్రీనివాస్ గారు ఉన్నారు నెక్స్ట్ వాళ్ళ సినిమా కూడా ఇక్కడ రాబోతుంది ఆయన కూడా శుభాకాంక్షలు తెలుపుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ బ్రదర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ థ్యాంక్ యూ మీడియా మిత్రులందరికీ నమస్కారం అండి ప్రొడ్యూసర్ కౌన్సిల్లో ఎంత బిజీ షెడ్యూల్ ఉన్నప్పటికి కూడా చిన్న ప్రొడ్యూసర్స్ అన్న కొత్త డైరెక్టర్లు అన్న కొత్త టెక్నీషియన్స్కి సపోర్ట్ ఇవ్వాలని తుమ్మల ప్రసన్న కుమార్ గారు ఆయన టైం కేటాయించి ఈ ఫంక్షన్కి రావడం నిజంగా హ్యాట్స్ ఆఫ్ అండి అంత టైట్ ఉంది షెడ్యూల్ సెకండ్ పాయింట్ ఏంటంటే గౌతమ్ గారు అండి గౌతమ్ గారు ఎంత సాఫ్ట్గా ఉండినా కూడా హార్డ్ వర్కింగ్ పర్సన్ అని ఆయన కమిట్మెంట్ ద్వారా మనం చెప్పొచ్చండి ఆయన నాకు కనీసం ఒక పది సార్లు ఫోన్ చేసి పద్మిని గారు వస్తున్నారా వస్తున్నారంటే లేదండి వస్తాను అంటే నేను వస్తాము మేము ఉండేదే సినిమా ప్రపంచంలో అందరికీ సపోర్ట్ ఇవ్వడం కోసమే ఉన్నామండి తప్పక సినిమాలే పువ్వ సినిమాకి నేను వస్తున్నామండి మేమందరం వస్తున్నామని చెప్పేసి ఇక్కడికి వచ్చామండి అంటే గౌతమ్ గారు ఎంత హార్డ్ వర్కింగ్ డైరెక్టర్ అనేది దానికి ఒక నిదర్శనం హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు గౌతమ్ గారు బికాస్ హీఈస్ ద క్యాప్టెన్ ఆఫ్ ద షిప్ అండి 
నెక్స్ట్ ఇంకొక రీజన్ ఏంటంటే ఒక ఫీమేల్ ప్రొడ్యూసరు మూవీ తీస్తూ మన ముందుకి సిరిమల్లె పువ్వు అనేటువంటి సూపర్ డూపర్ హిట్ ఆల్ టైమ్ ఎవ్రీ వన్స్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఫేవరెట్ అయిన శ్రీదేవి గారు సాంగ్ టైటిల్ని తీసుకున్నారండి అదే దీని చిత్రానికి విజయాన్ని తప్పక అందరిలోకి తీసుకొని వెళ్తుందని నేను ప్రొడ్యూసర్ గారిని అభినందిస్తున్నానండి నెక్స్ట్ శ్రీకర్ మై సన్స్ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అండి హీఈస్ ద హీరో ఆఫ్ దిస్ ఫిల్మ్ సో శ్రీకర్ కూడా మంచి విజయం రావాలని చెప్పేసి ఈ సిరిమల్లె పువ్వు ద్వారా నేను కోరుకుంటున్నానండి యా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరు గొప్ప వ్యక్తులేనండి హీరోయిన్ కూడా చాలా క్యూట్గా ఉంది ఈ అమ్మాయి విలేజ్ లుక్లో డిఫరెంట్గా ఉందండి రియల్లీ వెరీ వెరీ గుడ్ అయితే మనకి గ్రేట్ డైరెక్టర్ అయినటువంటి చంద్ర మహేష్ గారు వచ్చి ఈ సినిమాకి ఆయన కథ చెప్పారు ఆయన హిట్ వస్తుంది అండి తప్పక మంచి సినిమా అని చెప్పారు ఆయన అన్నారంటే నిజంగా ఈ సినిమా మంచి హిట్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాం హిట్ అంటే కోట్లు కోట్లు వచ్చేయాలని కాదండి మనం పెట్టిన పెట్టుబడి ద్వారా కొంత లాభం వచ్చిన ఆ ప్రొడ్యూసర్ మరొక్క సినిమా చేస్తారు దానికి ఈ చిన్న నిర్మాతలు అందరూ కృషి చేస్తూ మీడియా అందరూ సపోర్ట్ చేస్తూ థియేటర్స్ కానీ రిలీజ్కి కొంచెం ఒక్కొక్క షో పడి కూడా సినిమాని తీసుకెళ్ళగలిగితే తప్పకుండా సినిమా హిట్ అవుతుందండి ఇవి నిజాలు నగ్న సత్యాలు మనం తెలుసుకోవాలి మీ ప్రజల్లోకి సినిమాని తీసుకొని వెళ్ళగలిగినప్పుడే సినిమా నిజమైన హిట్గా వస్తుంది అది సినిమల్లె పువ్వలో ఇంకొక విషయం ఇప్పుడే చెప్పారు కెమెరా చాలా బాగుందని చెప్పారు నిజంగా కెమెరా చాలా బాగుంది నందమూరి హరి గారు నా మొదటి సినిమాకి ఎడిటర్గా పనిచేశారండి ఆ అబ్బాయి మళ్ళీ ఎన్టీఆర్ నన్ను అంత మంచి గొప్ప వ్యక్తి పేరు పెట్టుకున్నటువంటి హరి కూడా ఈ సినిమా ద్వారా ఎడిటర్గా అందరికీ తన యొక్క ప్రతిభను చూపించగలుగుతున్నాడు సాంగ్స్ కూడా బాగున్నాయి టోటల్గా అజయ్ ఘోష్ అనేటువంటి వ్యక్తి ఇందులో విలన్ పాత్రగా ఉన్నారంటే ఆయన ద్వారా కూడా ఈ సినిమా రీచ్ అవుతుంది సో అన్ని సక్సెస్ఫుల్ పాయింట్స్ ఉన్నటువంటి సినిమల్లే పువ్వ మరింత విజయాలు వచ్చి ప్రొడ్యూసర్ గారు డైరెక్టర్ గారికి మంచి అవకాశాలు ఉండి ఇందులో పనిచేసిన ప్రతి టెక్నీషియన్స్ ఆర్టిస్టులందరికీ అవకాశాలు రావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను ఎప్పుడు సపోర్ట్ మీకు ఉంటుంది నా తరపు నుంచి నేను ఎప్పుడు సోషల్ మీడియాలో ఎక్కడ ఎక్కడ ఏ ఇన్స్టాలో పోస్ట్ చేయమన్నా చెప్తే అందరిని రిక్వెస్ట్ చేసి పోస్ట్ చేసి ఇది మీడియాలో డిజిటల్లో వెళ్ళేటట్టు నేను ట్రై చేస్తానండి థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ముందుగా స్టేజ్ని అలంకరించినటువంటి పెద్దవాళ్ళందరికీ కూడా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మమ్మల్ని ఆశీర్వదించడానికి ఇక్కడికి వచ్చినందుకు అలాగే మీడియా మిత్రులందరికీ కూడా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఒక చిన్న సినిమా చిన్న సినిమా అంటూనే ఒక పెద్ద సినిమాని ముందు తీసుకొచ్చి పెట్టారు నా ఉద్దేశం ప్రకారం ఎందుకంటే మొదలు పెట్టింది రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో నేను ఫస్ట్ షాట్ చేసింది అక్కడ షూటింగ్లో రెండు వేల ఇరవై మూడులో రిలీజ్కి వచ్చింది అంటే ఎన్ని ఒడిదురుకులు ఎదుర్కొని ఉంటామో అర్థం చేసుకుని ఉండొచ్చు మీ అందరూ కూడా సో ఇంత దూరం ప్రయాణం చేసి కూడా పట్టు వదలని విక్రమార్కుడిలాగా మా గౌతమ్ గారు ఈ సినిమాని మీ అందరి ముందుకి తీసుకొస్తున్నారంటే అది మామూలు విషయం కాదు సో ఇవాళ ఈ రోజులో మీరు అందరూ చూసినట్టయితే సీరియల్స్ ద్వారానో లేకపోతే కొన్ని షోస్ ద్వారానో నేను కొంచెం కొంతమంది పరిచయం అయ్యాను కాకపోతే అసలు ఇండస్ట్రీకి రావడమే ఈ సినిమాలు పోయే సినిమా హీరోగా నేను వచ్చాను అది ఈ పదో తారీఖు ఫిబ్రవరి పదో తారీఖు రిలీజ్ కాబోతుంది అంటే నా జీవితంలోనే ఒక అద్భుతమైన విషయం జరుగుతున్నట్టు అది చాలా హ్యాపీగా ఉంది అండ్ నాతో పనిచేసినటువంటి కో ఆర్టిస్ట్ అందరూ కూడా నా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ లిటరల్గా షఫీ గారు నాన్నగారు అనే పేరుకే కానీ క్యారెక్టర్లో ఒక అన్నలాగా నా వెనకండి ఎప్పుడు కూడా నాకు సపోర్ట్ చేస్తూ ఉండేవారు అండ్ మా డార్లింగ్ ఓంకార్ మా హీరోయిన్ నిక్కి శ్రావణి అండ్ అజయ్ ఘోష్ గారు ఇలాగే చాలామంది ఇంకా మాకు పనిచేసిన టెక్నీషియన్స్ అందరూ కూడా మా ప్రభాకర్ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఎంతో అందంగా చూపించారు మీరు పోస్టర్స్ చూసినట్టయితే చిన్నపిల్లలాగే కనిపిస్తున్నాను ఎందుకంటే ఎంతో ఎన్నో రోజులు ఎన్నో సంవత్సరాల క్రితం చేసిన సినిమా కాబట్టి కొంచెం చిన్న ఫేస్ లాగా అనిపిస్తుంది సో అది ఇప్పుడు బయటకు వస్తున్నట్టే జనాలను కొంచెం గుర్తుపడడం కూడా కష్టం అనుకుంటా అయినా పర్లేదు సో ప్రమోషన్స్ ద్వారా బీభత్సంగా ఎక్కడ చూసినా పోస్టర్స్ కనిపిస్తున్నాయంటే అసలు నిజంగా గొప్ప విషయం అని చెప్పచ్చు మా సినిమాని ఎంతగా ప్రమోట్ చేస్తున్నాను అందరికీ కూడా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వన్స్ అగైన్ సో తప్పకుండా ఈ యొక్క సినిమాని సిరిమల్లె పువ్వాని డెఫినెట్గా మీ అందరూ కూడా ఎంకరేజ్ చేస్తాను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ మా ప్రొడ్యూసర్ గారికి మా డైరెక్టర్ గారికి అండ్ అలాగే పనిచేసిన మా టెక్నీషియన్స్ అందరికీ కూడా మంచి ఫ్యూచర్ ఉండాలని మీ అందరూ ఆస్వాదిస్తాను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ వుడ్ లైక్ టు సే థ్యాంక్స్ టు మీడియా పీపుల్ ఫర్ సపోర్టింగ్ అస్ అండ్ స్పెషల్ థ్యాంక్స్ టు మై డైరెక్టర్స్ గౌతమ్ గారు
ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ థ్యాంక్ యూ నమస్కారం ముందుగా పెద్ద మనసు చేసుకొని ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి మహానుభావులు పెద్దలు ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున ధన్యవాదాలు ఎందుకంటే చిన్న సినిమా ఇందాక మేడం అన్నట్లుగా చిన్న సినిమా అని చూడకుండా ఎంత పెద్ద మనసుతో ప్రతి సినిమా అందరూ చూడాలి ఏ డైరెక్టర్ అయినా చిన్న డైరెక్టర్ ఆ చిన్న ప్రొడ్యూసర్ ఆ చిన్న అనే మాట లేకుండా సినిమాని సినిమాగా చూస్తూ దాన్ని ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్ళాలి ఒక సినిమా వెనుక ఎంత కష్టం ఉంటుంది అనేది గ్రహించిన వాళ్ళు కాబట్టి వీళ్ళందరూ ఈ సినిమాని మాకు సహకరించి మీ అందరికీ ఈ సినిమా గురించి తెలియజేయాలి అనే ఉద్దేశంతో మా విన్నపాన్ని మన్నించి ఇక్కడికి వచ్చి మమ్మల్ని ఆశీర్వదిస్తున్నారు ఈ సిరిమల్లె పువ్వును ఆశీర్వదించడానికి వచ్చిన మీ అందరికీ పేరు పేరున మీడియా మిత్రులకి వేదికను అలంకరించిన ప్రముఖులకి పెద్దలకి అందరికీ నా నమస్కారాలు ఇక సినిమా గురించి చెప్పాలంటే మా హీరో చెప్పినట్లుగానే ఒక రకంగా సినిమా చాలా డిలే అయింది అన్నట్టుగా చురక కూడా అంటించాడు కానీ వాస్తవానికి రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో సినిమాని మొదలుపెట్టాము దురదృష్టవశాత్తు కరోనా మహమ్మారి ప్రపంచం మొత్తాన్ని అల్లాడించింది అలాగే మమ్మల్ని కూడా మమ్మల్ని కూడా లిటరలీ అల్లాడించింది ఈ సినిమా అష్ట కష్టాలు పడి ఎన్నో పురిటి నొప్పులు పడి మొత్తానికి ఈరోజు ఇలా ప్రీ రిలీజ్ ఫంక్షన్ జరుపుకుంటూ అతి త్వరలో రిలీజ్ కాబోతున్నందుకు చాలా ఆనందంగా ఉంది భావోద్వేగంగా కూడా ఉంది అండ్ నిజంగా ఇందాక ట్రైలర్ ప్లే అవుతున్నప్పుడు గూజ్ బమ్స్ వచ్చాయి నాకు ఎందుకంటే సినిమాని బయటకు తీసుకురావాలి అని ఎంతగా ఆలోచించామో నేను కానీ డైరెక్టర్ గారు కానీ ఒక సినిమా అంటే సినిమా ఎందుకు తీయాలి అన్నదానికి చాలా పారామీటర్స్ ఉంటాయి కొందరు ప్యాషన్ కోసం తీస్తారు నా వాయిస్ వస్తుందండి ప్రాపర్గా కొంతమంది ప్యాషన్ కోసం తీస్తారు కొంతమంది బిజినెస్ కోసం తీస్తారు అంటే వ్యాపారం కోసం తీస్తారు కొంతమంది ఏదైనా మెసేజ్ ఇవ్వాలి సమాజానికి సినిమా ద్వారా అయితే ఒక మంచి మాధ్యమం కదా మనం అనుకున్న ఒక సందేశాన్ని ప్రజలకి చెప్పగలుగుతాం కదా అని ఆలోచించే వాళ్ళు కూడా చాలా తక్కువ మందే ఉంటారని చెప్పాలి ఎందుకంటే సినిమా ముఖ్యంగా ప్రథమంగా ఒక సినిమా తీసామంటే వ్యాపారమే చూస్తాం ఎందుకంటే మనం పెట్టిందంటే కనీసం రావాలి కదా లేనప్పుడు ఎందుకు సినిమా తీయడం నష్టపోయేటట్లయితే సినిమా తీయాల్సిన అవసరం లేదు కదా ఎన్ని మనం మాట్లాడినా ఫైనలీ ఇట్ ఈస్ అ బిజినెస్ ప్రాక్టికల్గా చెప్పాలంటే కానీ ఇక్కడ ఇందాక డైరెక్టర్ గారి గురించి చెప్పినప్పుడు ఆయన గవర్నమెంట్ జాబ్ చేస్తూ కూడా సినిమా అనే కళని తీర్చుకోవడం కోసం దాన్ని ఒక ప్యాషన్గా ఒక డ్రీమ్గా ఎన్నో ఏళ్ల పాటు ఆ కళని కని కని తన ఉద్యోగాన్ని వదిలిపెట్టి సినిమాని తీయాలి అని అనుకుని ఒక మంచి సబ్జెక్ట్ని సమాజానికి ఒక మెసేజ్ లాగా ఉండాలి అనే ఒక ఒక ఆలోచనతో ఆశయంతో స్టోరీ వినిపించడం అది నాకు నచ్చడం నాకెందుకు నచ్చింది అని అంటే నేను జర్నలిస్ట్గా ఉండి మీడియాలో పదేళ్ల పాటు ఉంటూ ఏదో నాకు తెలిసింది ఒక మంచి సమాజానికి చేయాలి చెప్పాలి అనే తాపత్రయంతో అనేక మాధ్యమాల ద్వారా చెప్తూ వచ్చాను ప్రజలు కూడా నన్ను అలాగే ఆదరించారు ఆ ఫేమ్ ఇచ్చారు బట్ నేను ఇంతవరకు చెబుతూ వచ్చాను జనాలు వింటూ వచ్చారు ఒకసారి ఈ సినిమా ద్వారా ఒక సినిమా అనే మాధ్యమం ద్వారా మరింత ఎఫెక్టివ్గా ఈయన చెబుతున్న మెసేజ్ని మనం చేద్దాం సినిమా ఎలా ఉంటుంది అని ఆలోచించి డేర్ చేశాను ఈ సినిమా తీశాను ఈ సినిమా గురించి చెప్పాలి అని అంటే సినిమల్లే పువ్వా ఇక టైటిల్ గురించి చాలా గొప్పగా అందరూ అభివర్ణించినందుకు చాలా థ్యాంక్స్ మా సినిమా కంటే అందంగా అభివర్ణించారు మేడం కానీ మాణిక్ గారు కానీ అందరూ కూడా అయితే నిజానికి ఈ సినిమా బ్యాక్డ్రాప్ ఏంటి అని అంటే ఒక ట్రైబల్ అమ్మాయి ప్రేమిస్తే ఎలా ఉంటుంది ప్రస్తుతం సమాజానికి వాస్తవానికి దగ్గరగా ట్రైబల్ పీపుల్ సమాజంలో అణగారిన వర్గాలు బడుగు బలహీన వర్గాలకి ఎన్ని రంగాల్లో అయినా ఎలాంటి అణచివేత గురవుతూ ఉంటారు అది ఉద్యోగాలు కావచ్చు సమాజంలో అనేక రంగాల్లో కావచ్చు ముఖ్యంగా ప్రేమలో కావచ్చు వాళ్ళు ప్రేమించడం పెద్ద నేరం దోషం లేదంటే ఒక పెద్ద క్రైమ్ అన్నట్లు వాళ్ళని అణచివేయడము ఎవరికి తెలియకుండా చంపి పారేయడము లాంటి అగ్రవర్ణాలు తరతరాలుగా అలా చేయడం అనేది మనకు తెలుసు చూస్తూ ఉంటాం అయితే ఈ కోణంలో కూడా రాజకీయం మాటున ఈ అణగారిన వర్గాలకి జరుగుతున్న అన్యాయం ఏమిటి ఒక అభంశుభం ఎరుగిన ఒక పిల్ల ఒక అమ్మాయి ప్రేమించినందుకు అందులోనూ తను ట్రైవల్ అయినందుకు ఎలాంటి కష్టాలు ఎదుర్కొంటుంది అనేది చూపిస్తూ 
ఫైనల్గా ఒక మంచి సందేశం ఇచ్చారు ఇప్పుడు ప్రేక్షకులని మీ అందరినీ నేను కోరుకునేది ఏంటి అని అంటే మనం పెద్ద సినిమాలని ఆదరిస్తాం చూస్తాం కోట్లు ఖర్చు పెట్టిన సినిమాలకి మనం కూడా టికెట్లు కొని మరీ వెళ్ళి చూసి వాళ్ళని సపోర్ట్ చేస్తాం చేయాలి అలాగే ఒక మెసేజ్ ఇచ్చే చిత్రాన్ని కనీసం ఆదరించాలి మనం చూడాలి వాళ్ళు ఏం చేశారు ఏం ప్రయత్నించారు తెలుసుకునే ప్రయత్నం అయినా చేయాలి అని మీ అందరినీ కోరుకుంటున్నాను సో ఈ సినిమాను చూడండి ఈ సినిమా ద్వారా మేమిచ్చిన ఒక సందేశం కనీసం వంద మందిలో ఒకళ్ళైనా కనెక్ట్ అయితే చాలు అనే ఫీలింగ్ అయితే మాకుంది కనెక్ట్ అవుతారు అనే ధైర్యం కూడా ఉంది నమ్మకం కూడా ఉంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇక్కడికి విచ్చేసి మా ఈ సినిమాని ఆశీర్వదించడానికి మనసారా ఆశీర్వదించడానికి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి శిరసు వంచి నమస్కరిస్తూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చక్కగా నటించారు ఏ మాత్రం కొత్త అనేది లేకుండా మాకు బాగా సహకరించారు మంచిగా చేశారు శ్రీకరణ్ శ్రావణి మంచి పిల్లలు అండ్ ముఖ్యంగా చెప్పాల్సింది మన సినిమాటోగ్రాఫర్ డిఓపి గారు అద్భుతంగా సినిమాను చూపించారు మేము అనుకున్న దానికన్నా కూడా అద్భుతంగా తెరకెక్కించారు అండ్ పాటలు మ్యూజిక్ సినిమల్లే పువ్వ అనే పాట అయితే అప్పట్లో శ్రీదేవి పాట చూసిన తర్వాత అంత అద్భుతమైన పాట ఎవరు డేర్ చేసి మరోసారి చెయ్యలేకపోయారు ఎంత చేసిన అంత కరిగి చవ్వలేకపోయింది కానీ దానికి ఏమాత్రం తగ్గకుండా ఈ టైటిల్కి సరిపోయేలాగా మా సినిమాకి సరిపోయేలాగా చక్కగా పాడింది అమ్మాయి కూడా మ్యూజిక్ కూడా చాలా బాగా ఇచ్చారు సో మీరందరూ కూడా దాన్ని ఆదరించాలని కోరుకుంటున్నారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మా చిత్రాన్ని ఆశీర్వదించడానికి వచ్చిన ఇక్కడ వేదిక మీద ప్రముఖులు వివిధ రంగాల్లో ప్రముఖులైన వాళ్ళందరూ తర్వాత మీడియా మిత్రులు వీళ్ళందరికీ నాకు ప్రత్యేకమైన ప్రత్యేకమైన నమస్కారాలు నాకు పెద్దగా ఇది లేదు మాట్లాడే లేదు కానీ నేను రచయితను రాస్తాను చేసి చూపిస్తాను తప్ప మాట్లాడలేను అయినా మీ అందరినీ చూస్తుంటే తెలియకుండా అని మాట్లాడేస్తున్నాయి ధైర్యం చేసి మాట్లాడుతున్నాను చాలా ఈ ఎంత ఆనందంగా ఉందంటే ఒక పెద్ద దర్శకులు మహామహులు ప్రసన్న గారు ఇంకా రాజేంద్ర గారు వీళ్ళందరూ మనకు వీళ్ళందరినీ చూస్తుంటే నాకు తెలియకుండా ఉత్సాహం వస్తుంది ఈ ఉత్సాహం చాలా నాకు అనిపిస్తుంది ఈ జన్మకి అంత బాగుంది నాకు మొదటి నుంచి చాలా ఇంట్రెస్ట్ అండి ఈ కళారంగం అంటే దీ కళారంగం కోసం నేను ఉద్యోగం చేస్తున్నప్పుడు కూడా దీని మీద దృష్టి పెట్టి మధ్య మధ్యలో సెలవులు పెట్టి రావడం కొంచెం కథలు రాయటం సినిమాలకు బంద్ చేయటం ఇలా చేస్తూ వచ్చాను కొంచెం ఇబ్బందికరంగా ఉండేది రిటైర్ అయిన తర్వాత పూర్తిగా పెట్టుకుందామని బాధ్యత మొదలు పెట్టాను కొంచెం అవాంతరాలు అవన్నీ వచ్చినాయి అయినా చాలామంది బాగా సహకరించి నన్ను ఈ చిత్రాన్ని పూర్తి అవడానికి బాగా సహకరించారు చాలా ఆనందంగా ఉంది ఇప్పుడు ఇలాగే వీళ్ళందరూ చెప్పిన విధంగా ఈ సినిమా గురించి రెండు మాటలు ఏమిటంటే గిరిజన నేపథ్యం తీసుకున్నామండి జనరల్గా అందరం ప్రకృతి అంటే కొండలు కోనలు సెల ఇళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు చూసి చాలా బాగుంది అని అనుకుంటూ ఉంటాం కానీ అక్కడ ఆ కొండ కోనల్లో బ్రతికే గిరిజనులు ఎలా బతుకుతుంటారు వాళ్ళ కష్ట నష్టాలు ఏంటి ఎవరు ఆలోచించరు చూస్తాం వచ్చేస్తాం బట్ ఇక్కడ ఈ సినిమాలో ఈ కథలో మా రాజకీయ నాయకుడు ఆయన ప్రజల కోసం బ్రతికే మనిషి వాళ్ళ కోసం ఏదైనా చేయాలి అటువంటి నాయకుడు ఆయన ప్రజలను దోచుకోవడం కాదు ప్రజలను కాల్చుకునేవాడు నాయకుడు అనే ఆయన ఉద్దేశం అలా వీళ్ళని వాళ్ళని డెవలప్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళందరికీ ఒక పట్టణ వాసానికి దగ్గరలో కాలీని కట్టించి వాళ్ళందరినీ ఎదగడానికి ఎన్నెన్నో ఇది కల్పిస్తారు ఆ మినిస్టర్ పాత్ర మా షఫీ గారు బాగా నటించారు ఆయన కొడుకుగా హీరో శ్రీకర్ గారు ఆయన నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన దానికంటే చాలా బాగా చేశారు ఇంకా హీరోయిన్ గారి గురించి నేను చెప్పలేను అసలు ఏది ఏం చెప్పినా కూడా అసలు చెప్పి చెప్పి మళ్ళీ రెండోసారి చెప్పాల్సిన అవసరం లేకుండా అంతా బాగా యాక్ట్ చేశారు చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఇటువంటి వాళ్ళందరినీ మీరు ఆశ్రవదించాలి ఇటువంటి సినిమా చేయడానికి సాహసం చేసిన అలాంటి వాళ్ళని కూడా ఈ కళాభి వందనాలు ఇలా నాలాగా ఇంకా చాలామంది కళాకారుల్ని ఇలా ఈ కళ కోసం ప్రాకులాడే వాళ్ళని వాళ్ళు చేసే ప్రయత్నాలని మీరందరూ ఆశీర్వదించి అభిమానించి వాళ్ళని వృద్ధులకు తేవడానికి మీ కృషి చేస్తారని ఆశిస్తూ మీ ఇక్కడికి వచ్చిన అందరికీ మళ్ళీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు ప్రొడక్షన్ మే ప్రొడ్యూసర్ నుంచి ప్రొడక్షన్ బాయ్ దాకా అందరూ చాలా బాగా చేశారు సంగీతం ఇంకా డిఓపీ గారు ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే మన సుబ్బు సుబ్రహ్మణ్యం గారు అని ఒకసారి ఆయన ఆఖరిసరిగా మా చిత్రాన్ని కో డైరెక్టర్ చేశారు తర్వాత ఆయన డైరెక్టర్ అయిపోయారు ఆయన చేసిన టైంలో మాకు చాలా చక్కగా మంచి సహకారం చేశారు ఆయన ఇప్పుడు జట్టి అనే ఒక సినిమా కూడా చేశారు మొన్న ఇది విషయం మీ అందరికీ మళ్ళీ మళ్ళీ మేము చెప్పాల్సిన అందరూ చెప్పేశారు కాబట్టి మళ్ళీ చెప్పి మేము తెలుసుకుంటున్నాం నాకు ఇష్టం లేదు మిమ్మల్ని అందరూ మీరందరూ మమ్మల్ని ఆశీర్వదించి ఈ చిత్రాన్ని విజయవంతం చేస్తారని
మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను అందరికీ నా వందనాలండి నా పేరు రాజేందర్ నేను నైజాం డిస్ట్రిబ్యూటర్ రాజేందర్ ఫిలిమ్స్ ద్వారా ఈ నెల పది నా సినిమాలే పువ్వు ఈ సినిమా రిలీజ్ చేస్తున్నాను ఈ సినిమా టైటిలే నాకు సగం ప్లస్ అండి ఈ సినిమాలే పువ్వు ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఉన్న టైటిల్ ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ క్యాచ్ ఉందండి ఇది మంచి ఈజీ టైటిల్ అందరికీ ఈ సినిమా నచ్చుతుందని నేను అనుకుంటున్నాను ఈ ఈ నెల పదిన ఈ సినిమాను మీరు తప్పకుండా చూడాలని నేను కోరుకుంటున్నాను నా మిత్రుడు మా సముద్రుడు హీరో ఒక్క నిమిషం మాట్లాడతారండి ఒక్క నిమిషం అందరికీ నమస్కారాలండి టెలి అలంకరించిన పెద్దలకు మరి మీడియా మిత్రులకు అందరికీ నా నమస్కారాలండి సిరిమల్లె పువ్వు సినిమా చాలా బాగా ఉందండి చాలా బా అందంగా అంటే కొత్త వాళ్ళలాగైతే అనిపించలేదు సినిమా చాలా పాత ఆర్టిస్టులతో చేసినట్టు అనిపించింది నాకు నాకైతే చాలా చక్కగా నచ్చిందండి అందరికీ నా నమస్కారాలని థ్యాంక్ యూ